Bienvenidos a todos. Uh, para los que no me conocen, yo soy el Padre Tomás Guerra y vivo en Los Ángeles. Uh, yo no soy el Padre Juan. <ríe> si esperaban a él, yo no soy. <ríe> Entonces, 
pero ahora vivo en Los Ángeles y es, yo soy el sacerdote en la iglesia de la Epifanía y yo uh, traigo uh, saludos de todos ellos allá en Los Ángeles, su, sus hermanos y hermanas. Welcome to everybody. My name is Father Tom Carey. I'm not Father Juan, in case you didn't notice. But <laughs> I live in Los Angeles. I used to work here at the beginning of this century. And, uh, but now I work at a place called the Church of the Epiphany in LA. And so I bring you greetings from your brothers and sisters there. So let's begin on page. Well, it doesn't have a number oh, two. There it is. Blessed be God, Father, Son, and Holy Spirit. And blessed be God's kingdom now and forever. Amen. Bendito sea Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. So, Lord, to trust in you with all our hearts, for as you always resist the proud who confide in their own strength, so you never forsake those who make their boast of your mercy. Concede, O Señor, que confiemos en ti de todo corazón, porque así como tú siempre resistes a los soberbios que confían en su propia fortaleza, de la misma manera, Jamás abandonas a aquellos que se glorian en tu misericordia. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Por favor, siéntese. Please be seated.
A reading from the book of Isaiah. Say to those who are fearful heart, be strong, do not fear. Here is your God. He will come with vengeance and terrible recompense. You will come, excuse me, he will, he will come and save you. Then the eyes of the blind shall be open and the ears of the deaf unstopped. Then the lame shall leap like a deer and the tongue of the speechless sing for joy. For water shall break forth in the wilderness and streams in the desert. The burning sand shall become a pool and the thirst, thirsty ground springs of water. The word of the Lord. Thanks, Thanks be to God. God. Put your trust in princes. Alleluia. Our hope is in our God. Alleluia. No confien en principes. Alleluia. Esperamos en Dios. Alleluia. Do not put your trust in princes. Hallelujah. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. No confíes en los príncipes ni en ningún hijo de Adán, porque no hay en ellos seguridad. When they breathe their last, they return to earth. And in, and that, in that day, day their, their thoughts, thoughts perish. perish. Put your trust in princess. Alleluia. Our hope is in our God. Alleluia. No confien en principes. Alleluia. Esperamos en Dios. Dichosos aquellos cuya ayuda es, es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios who made heaven and earth, the seas, and all that is in them, who keeps promise his promise forever. forever. Que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Alleluia! Do not put your trust in princes. Alleluia! Our hope is in our God. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los foresteros. Sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los malvados. The Lord shall reign forever. Your God, O Zion, throughout all generations. Hallelujah. Trust in princess, Alleluia. Our hope is in our God. Alleluia. No confien en principes. Alleluia. Esperamos en Dios. Segunda lectura. Una lectura de la carta de Santiago. Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. No deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Supongamos que ustedes están reunidos y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa. 
y lo atienden bien y le dicen, siéntate aquí, en un buen lugar. Y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja y a este le dicen, tú quédate allá, de pie o siéntate en el suelo. Entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. Queridos hermanos míos, oigan esto. Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que Él ha prometido a los que lo aman. Ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes? ¿Y quienes arrastras los llevan ante las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Ustedes hacen bien si verás y si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Hermanos míos, ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana le falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríquense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita. ¿De qué le sirve? Así Pasa con la fe por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, en una cosa, es una cosa muerta. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera. Pero, pero no pudo esconderse. Pronto supo que de él la madre de, la, de una muchacha que tenía un espíritu impuro. La cual, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Cirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le respondió, pero señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, por haber hablado así, vete tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, 
encontró a la niña en la cama. El demonio ya había salido de ella. Then he returned from the region of Tyre and went by way of Sidon towards the Sea of Galilee in the region of the Decapolis. They brought to him a deaf man who had an impediment in his speech and they begged him to lay his hand on him. He took him aside in private away from the crowd and put his fingers into his ears and he spat and touched his tongue. Then looking up to heaven, he sighed and said to him, Ephaphatha, that is, be opened. And immediately, immediately, his ears were open, his tongue was released, and he spoke plainly. Then Jesus ordered them all to tell no one, but the more he ordered them, the more zealously they proclaimed it. They were astounded beyond measure, saying, he has done everything well. He even makes the deaf to hear and the mute to speak. The Gospel of the Lord. Por favor, tomen asientos. Please be seated. Open. Open. Ábrete. Ábrete. Estas son las palabras de Jesús. Y ¿De dónde aprendió Jesús estas palabras? Y yo tengo una pregunta aún más grande. Cuando era niño, ¿cómo aprendió Jesús los nombres, por ejemplo, los nombres de los animales? Cuando un animal cruzó el salón de su casa, ¿quién lo informó que este animal es nombrada gato? Gato. O cuando vio animales afuera de la casa. ¿Quién lo enfermó que estos hombres son nombrados perros, perros, caballos, ovejas? ¿Quién lo, lo enseñó estos nombres? ¿Quién enseñó a Jesús cómo atar sus sandalias? ¿Quién le enseñaba la diferencia entre el derecho y la izquierda, o el bueno y el malo, el cielo y la tierra. Una mujer lo enseñó, enseñaba esto. Su mamá, su mamá enseñaba esto. So Jesus says, be opened. Open. This is his word, right? And I wondered, okay, who, how did he find this out? Did it just come from inside? And then I had a bigger question. When he was a boy, how did, who taught Jesus that this animal that lived alongside them was called cat? Or that those little animals that were right outside the door were called dogs, or those animals over there, horses, sheep. Who taught Jesus how to tie and untie his sandals? Who taught Jesus how to know his right hand from his left hand? Who taught Jesus about good and evil? Who taught Jesus this is the sky, this is the earth, that is a tree? Who taught Jesus all those things? The answer is, it was a woman. It was his mom. It was his mother who taught him all those things. Cada vida es una evolución. En el curso de cada vida, sabemos del mundo, de la naturaleza del mundo, de nuestro lugar en el mundo, ¿Quiénes son las personas en nuestro mundo? Los animales, la creación. Y en este proceso, 
nos conocemos. Nos conocemos. Y por este pro proceso de saber de nuestro mundo, estamos poco a poco en armonía de nuestro entendimiento de Dios, quién es el, la vida divina alrededor de nosotros, el mundo entero y en armonía con nosotros. Y también este proceso, proceso está en el medio de nuestra cultura. Este, aprendemos del mundo por medio de nuestra cultura. Y cada cultura puede ser cualquiera, la cultura hondureña, la cultura mexicana, la cultura árabe, la cultura de Kenia, la cultura de Israel y de Palestina, cualquiera cultura. Pero cada cultura tiene el bueno y tiene el malo. Y por ejemplo, la cultura norteamericana, el bueno es cada ser es igual. Este nos trae de la cultura norteamericana. Pero también la cultura mexicana tiene un perjuicio contra las personas que no son de la descendencia de Europa. Perjuicio de color. También el bueno y el malo. La cultura de Jesús tenía muchas cosas. Buenos y malos. Uno de los malos era los co co perjuicio contra los que no eran judíos. So each life is an evolution. And it's in this evolution is how we come to know the world. It's how we come to know the things of the world. And in the process of learning all of those things, we come to know ourselves. And in that process, when it's working, we come into harmony with ourselves, with our world, with our understanding of God, of who is God and the divine life all around us. And we do this by means of our culture. And there are many, many cultures, as this parish well knows. There, there is the culture of Honduras, there's the culture of Mexico, there's the culture of Argentina, there's the culture of Israel, there's the culture of Palestine, the culture of Kenya, the culture of Russia. Many, many cultures, and each culture has good and bad with it. So, for example, for example, the North American culture. All are created equal. That's a part of our culture. Very strong part of our culture. It's beautiful. But we also have a strong prejudice against those who are not of European descent. White supremacy. That is part of our culture. That is part of our culture. So the culture of Jesus also had many beautiful things. The law of Moses, many beautiful things. But it also had a prejudice against those who were not Jews. Cada vida es una evolución. Y la vida de Jesús no es la excepción. So in this evangelio, Jesus is enseñado por una mujer. Y por una mujer que no es judía. Es increíble. Es un evento extraordinario. Ella le pide por ayuda. Y él Responde a ella con un insulto. Un insulto fuerte. 
ella espera. No es humano. Básicamente es, es lo que él dice. Y la mujer responde con ironía. Aún los perros merecen algo. Hay unos perros como yo, como tú dices, merecemos algo. So each life is an evolution and the life of Jesus is no exception. So in this gospel, something really extraordinary happens because Jesus is taught by a woman. And by a woman who isn't a Jew, it's an amazing event. It's a, amazing that it is in a sacred text. So she comes to Jesus and she asks for help with her daughter. And by way of answering, Jesus insults her. There's no other way to read it. He basically calls her a dog. He calls her a dog. Basically, he says, you're not human. And she responds with irony, very forcefully, very beautifully. She says, even we dogs deserve something. And she's not calling herself a dog. She's saying, look at yourself. Ve a ti mismo. Even we dogs deserve something. It's an amazing, amazing event. And ella es solamente una de una serie de mujeres que enseña a Jesús. Su mamá, la mujer en el pozo, ella, Marta y María. Siempre era enseñado por mujeres, por todos los evangelios. Como dice Santiago en su, en su carta, todos merecen ayuda, todos merecen respeto, todos merecen caridad. En esta ciudad de inmigrantes, como mi ciudad, todos merecen ayuda, respeto, caridad. En este país ahora, de inmigrantes, de trabajadores. Este es el Día de los Trabajadores, mañana. Todos merecen respeto, ayuda, caridad. Todos. De todos los colores que existen en este maravilloso, maravilloso país. Todos orientaciones sexuales, LGBTQ, todos merecen. So por la palabra de una mujer, unos mujeres, Jesús aprendió mucho. Y nosotros aprendemos algo por la palabra de Jesús. Ábrete, ábrete. So, as St. James says in his letter, everyone deserves help when they need it. Everyone deserves respect. Everyone deserves charity. And when I say charity, I'm not talking about the Red Cross. I'm talking about charity where our hearts overflow and we give charity to each other. We treat each other charitably. And in this nation and city of immigrants, my city, a city of immigrants, your city, a city of immigrants, this nation, a nation of immigrants, everyone deserves help, everyone deserves respect, everyone deserves charity. And in this nation of all these different colors and shades and orientations, all of it, everyone, deserves help, everyone deserves respect, everyone deserves charity. This is Labor Day. This is what we're talking about, our fellow workers. We are the fellow workers. So Jesus learned 
so much was challenged by a long series of women who he knew throughout his life. And we learn so much and we are challenged by the word of Jesus. And today's word is no less a challenge and no less something to be learned. Open. Open. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que proclamemos nuestra fe en las palabras del credo niceno que está en la página 5. How do we do that? Okay. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, incarnate from the Virgin Mary, and was made man. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados, Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora hemos llegado a las oraciones del pueblo. Y yo voy a hacerlos. Porque... <laughs> Entonces, vamos a comenzar. So we're going to do the prayers of the people. And I'm going to be doing which is a little bit different. Lord God, our maker and our redeemer, this is your world. We are your people. Come among us and save us. We have willingly, mis willfully misused your gifts of creation. Lord, be merciful. <laughs> Hemos visto el maltrato de otros y no hemos ido en su ayuda. Señor, Sé misericordioso. We have condoned evil and dishonesty, failed to strive for justice. Lord, be merciful. Hemos escuchado las buenas nuevas de Cristo, pero no las hemos compartido con los demás. Señor, te sé misericordioso. And now we may add our own prayers and supplications, either aloud or in silence. Podemos ofrecer nuestras propias oraciones en silencio o en voz alta. For peace and respect for human rights in the world. Por todas las familias del mundo afectadas por COVID. Por el pueblo de Afganistán. For the people affected by Hurricane Ida.
Oramos especialmente por Richard Serrano, que tiene cáncer de su páncreas. Por todos los que están en luto. For all those who mourn. We pray for all those who have departed this life, knowing that they are now in your presence, O God. Te damos gracias, O Señor, por los cumpleaños de nuestros queridos. Y damos gracias hoy por Joselín Madrid. Jason Soto y Cynthia Martinez. Algo más, alguien más. Lifting our voices with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, and all the saints, let us offer ourselves and one another to the living God through Christ. Oremos. Padre, no te hemos amado con todo nuestro corazón, ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, sé misericordioso, perdónanos nuestro pecado. Amén. Hermanos, hermanas, Jesús es nuestra paz. Que seamos paz en nuestro mundo. My, my sisters and brothers, Jesus is our peace. Let us be peace in our world. La paz del Señor sea siempre con ustedes. The peace of the Lord be always with you. Let us greet each other with the peace of Christ. Peace be with you. Por favor, tomen asientos. Qué placer estar con ustedes. Yo tengo los anuncios. <laughs> It's really great to be here with you. I've got these announcements here that I know nothing about. Okay. <laughs> okay. La misa a las uh, miércoles, a los miércoles a las, uh, a las siete de la tarde. Mass every Wednesday night. We've started again. I'll be here this coming Wednesday. Um, and then also Estudios, Grupo de Estudio, los miércoles a las siete, online. Okay, online. Um, hay un uh, <laughs> mercado de pulgas. Flea market, right? No mercado de las pulgadas. <laughs> Siempre lo confundo. <laughs> so we have flea market next week, right? Flea market is next week. So uh, if you want space, it's all the information is right there. If you need space, want space to sell some something. But if you don't want space and you just want to come and get a bargain, please do. El flea market es este domingo que viene. Si quiere algo, un espacio para vender algo. Toda la información está aquí y si quiere venir y comprar algo también, ¿ok? Y uh, qué más bautismos, uh, ¿cómo sobrevivieron, uh, cómo sobrevivieron el, la, el huracán? How did you do in the hurricane? Yeah, fuerte. Yo estuve con Rosa en su carro. 
ella estaba man, manejando como <ríe> yo me asusto <ríe> no, no, no un profesional profesional she was great she was great but it was really fuerte ok, I think that's it anything of cumpleaños ¿quién? Rosa ¿quién tiene? Nadie fue nacido en septiembre. Oh, ok. Ok. Rinden al Señor la gloria de vida en su nombre. Traigan ofrendas y entren en sus atrios. Describe to the Lord the honor to his name. Bring offerings and come into his courts. El Señor sea con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, creador de cielo y tierra, porque tú eres fuente de luz y vida, nos hiciste a tu imagen y nos llamaste a nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Therefore we praise you, joining our voices with angels and archangels, and with all the company of heaven, who forever sing this hymn, to proclaim the glory of your name. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Gracious Creator, in your infinite love, you made us for yourself. And when we had fallen into sin and become subject to evil and death, you in your mercy sent Jesus Christ, your only and eternal Son, to share our human nature, to live and die as one of us, to reconcile us to you, the God and Creator of all. He stretched out his arms upon the cross and offered himself in obedience to your will, a perfect sacrifice for the whole world. En la noche en que fue entregado el sufrimiento y la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, Tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias se lo entregó y dijo, Beban todos de él. Este es mi sangre de nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Therefore, we proclaim the mystery of faith. Christ has died. Christ, oh, please. We celebrate the memorial of our redemption, O God, in the sacrifice of praise and thanksgiving, recalling his death, resurrection, and ascension. We offer you these gifts. Sanctify them by your Holy Spirit to be for your people the body and blood of your Son, the holy food and drink of new and unending life in him. Sanctify us also, that we may faithfully receive this holy sacrament and serve you in unity, constancy, and peace. And at the last day, bring us with all your saints into the joy of your eternal kingdom. All this we ask through your Son, Jesus Christ. Por él y con él y en él. En la unidad del Espíritu Santo, tuyo son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre.
Y ahora, hermanos y hermanas, my brothers and sisters, each in our own language, cada uno en su propio idioma, let us pray the prayer that Jesus taught us. Oremos como nuestro Salvador Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Give us this day our daily bread. Save us from the trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Now and to you, Amen. To you, Son of Mary. To you, Son of Mary. Amen. To you, Son of Mary. Amen. Aleluya, Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Aleluya, Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast. Aleluya. el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper. Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos son los invitados a su cena. Cuerpo y sangre de Cristo, guárdame en la vida eterna. Estoy con el rostro al 
reciente sol, oh Dios, a mi de Por estén de, de pie, please stand. Y ahora, estamos en la página 10. We're on page 10. Oremos. Let us pray, each in your own language. Eternal God, Heavenly Father, en tu bondad nos ha aceptado como miembro vivo de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. You have fed us with spiritual food in the sacrament of his body and blood. Envíanos ahora en paz al mundo. Revísenos de fuerza y valor para amarte y servirte with gladness and singleness of heart. Through Christ our Lord. Amen. Vivan sin miedo. Tu Creador los ama como un mamá. Ven y sigan el buen camino y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sea con ustedes y more con ustedes ahora y eternamente. Amén. Live without fear. Your Creator loves you as a mother. Go and follow the good road and the blessing of God Almighty, Creator, Christ, and Holy Spirit be upon you and remain with you this day and always. Amen. Oh, y vamos a cantar, we're going to sing, take my life and let it be, que mi vida entera esté. Let us go forth in the name of Christ. Thanks be to God.